నమస్కారం ఏ న్యూస్ కి స్వాగతం కరోనా కష్టాల్లో స్వచ్ఛంత సంస్థల సేవలు అభినందనీయమని అనుపతి ఎమ్మెల్యే డాక్టర్ సతీసూనాన్ రెడ్డి కొనియాడారు బిక్వోలు మండలం బిక్వోల్లో ముప్పుడి శ్యాముల్ రాజు ఆధ్వర్యంలో బిక్వోలు చారిటబుల్ సొసైటీ సౌజన్యంలో వంద మంది సమాజ సేవకులకు ఎమ్మెల్యే సూర్నాథ్ రెడ్డి నిత్యావసర సరుకులు అందించారు ఈ సందర్భంగా ఎమ్మెల్యే మాట్లాడుతూ బిక్వోల్లో చారిటబుల్ సొసైటీ అధ్యక్షుడు ముప్పుడి శ్యాముల్ రాజు సేవలు అభినందనీయమని అన్నారు అలాగే ఈ కరోనా సమయంలో ఎంతోమంది ఇబ్బంది పడుతున్నారని ఇలాంటి సమయంలో ప్రతి ఒక్కరూ తమ వంతు సహాయం చేయడానికి ఆదర్శంగా నిలిచారని అన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో ఏఎంసీ అధ్యక్షుడు జేవీవి సుబ్బారెడ్డి జాన్ డెన్ వైసీపీ నేతలు సత్య రామకృష్ణారెడ్డి నల్లమిల్లి మురళీమోహన్ బాలకృష్ణారెడ్డి యశమాని రవి బద్దాల కన్నబాబు తదితరులు పాల్గొన్నారు కరీసూరావు గారికి అలాగే సభ్యులు కేవీ ప్రసాద్ గారికి అలాగే మీ మల్లేశ్వర గారికి శ్రీ చక్రవర్తి గారికి కూడా మా హృదయపూర్వకమైన నమస్కారాలు తెలియజేస్తున్నాం వారికి స్వాగతాన్ని తెలియజేస్తున్నాం ఈ సమయంలో ఈ కార్యక్రమం ఉద్దేశించబడింది మరి క్రీస్తాంగ్ ద్వారా నిర్వహించబడుతున్నటువంటి ఈ బిట్టోలు చాప్టర్ సొసైటీ ఆధ్వర్యంలో అదే సార్ అలానే పెట్టండి ఓకే సార్ అనపర్తి నియోజకవర్గం బిక్వోలు చారిటబుల్ ట్రస్ట్ సొసైటీ వారి ఆధ్వర్యంలో మరి సాల్మెన్ రాజు గారు ఈ బిక్వోలు గ్రామంలోనే కాకుండా చుట్టుపక్కల పలు గ్రామాల్లో పేదలకు ఈ లాక్డౌన్ కార్యక్రమం వల్ల మరి చాలా ఇబ్బందులు పడుతున్న పేదలందరికీ కూడా నిత్యావసర వస్తువులు ఇవ్వడం జరిగింది ఇక్కడే కాకుండా అనపర్తి అదే కాకుండా పక్క జిల్లాల్లో కూడా మరి ఇవ్వడానికి ముందుకు వచ్చిన వారిని ప్రత్యేకంగా అభినందిస్తున్నాను వారు సామాన్య పేదలకే కాకుండా మరి ఈ లాక్డౌన్ కార్యక్రమం వల్ల ఈ జీవనోపాధి కోల్పోయినటువంటి పాస్టర్స్ని కూడా ఆదుకోవాలని మరి చదువు తీసినతో వారికి కూడా నిత్యావసర వస్తువులు ఇవ్వడానికి ముందుకు వచ్చిన మరి సల్మాన్ రాజు గారిని ప్రత్యేకంగా అభినందిస్తూ ఇటువంటి వారిని ఆదర్శంగా తీసుకుని మరి మన సమాజంలో ఉన్నటువంటి వివిధ స్వచ్ఛంద సంస్థల వారు కూడా ముందుకు వచ్చి పేదలకు మరి సహాయం చేయవలసిందిగా మరి వినియోగించుకుంటున్నాను అంతేకాకుండా వీరు ఈ సొసైటీ తరఫున లక్ష రూపాయలు సీఎం సహాయ నిధి కూడా మాకు అందజేయడం జరిగింది ఈ సందర్భంగా వారికి ప్రత్యేకంగా కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాను సాగుట వారి యొక్క ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించడం దాంట్లో మేము పాల్గొనటం చాలా సంతోషం అని చెప్పి ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తూ ఇటువంటి నిస్వార్థంగా పనిచేస్తున్నటువంటి బిక్కోలు చారిటబుల్ ట్రస్ట్కి ఆ ఏసై యొక్క చల్లని జీవన్లు ఎల్లప్పుడూ ఉండాలని చెప్పి మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ ఈ కార్యక్రమాన్ని మరింతమంది స్ఫూర్తిగా తీసుకుని ఇటువంటి చారిటబుల్ ట్రస్ట్లు మరిన్ని పెరిగి నీతికి నిజాయితీకి మారు పేరైనటువంటి డాక్టర్ సత్య సూర్యనారాయణ రెడ్డి గారి యొక్క ఆధ్వర్యంలో అంతర్తి నియోజకవర్గానికి మంచి పేరు తీసుకురావాలని చెప్పి ఆ ఏసైని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ నాకు ఇంతటి చక్కటి అవకాశం జోర్జ్యంలో జరుగుతున్నటువంటి కార్యక్రమానికి సేవా కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా చేసినటువంటి మన అనపర్తి 
శాసన సభ్యులు విశ్వాస గురునాథ్ రెడ్డి గారికి అలానే మన వేదికను అలంకరించిన ఏ వ్యాధి అయితే ఈ వైరల్గా ఈ వైరస్ రూపంలో వచ్చి ప్రపంచాన్ని గడగడలాడిస్తుందో ఇప్పుడు ప్రపంచంలో ఏ మూలన చూసినా కానీ ఈ కరోనా ప్రబడటం వల్ల దీనివల్ల ప్రతి దేశం కూడా ఎఫెక్ట్ అయ్యి ఆర్థిక మూలాలను దెబ్బతీయటం అలాగే ప్రజల ఆరోగ్యాలతో ఈ వ్యాధి ఆడుకుంటూ ఇప్పటి వరకు వ్యాక్సిన్ కానీ మందు కానీ దీనికి నివారణకు కనిపెట్టలేకపోవటం దానికి ఇంకా ఒక సంవత్సరం సుమారు టైం పడుతుంది అంటున్నారు ఈ లోపల ప్రతి పౌరుడు కూడా జాగ్రత్త తీసుకుని సోషల్ డిస్టెన్స్ పాటిస్తూ అంటే వాళ్ళ బంధువులు ఇక్కడికి రావడం మామిడాడ వాళ్ళ ద్వారా వేములు పల్లి వెళ్ళడం వేములపల్లి నుంచి రామవరం రావడం అలాగే మొత్తం ఒక వ్యక్తి ద్వారా ఎన్ని గ్రామాలకి ఎంత మందికి సోకిందో మనకి రెడ్ జోన్ ఇవన్నీ వచ్చిందంటే కారణం అంటే ఒక్క ఒక్క వ్యక్తి యొక్క అశ్రద్ధ కాబట్టి మరి మీరు ముఖ్యంగా మీ దగ్గరికి వచ్చే వాళ్ళు కూడా మీరు కూడా చెప్తే ఊరు భాష గారు చెప్పినట్టు వాళ్ళు కూడా కొంచెం ఎడ్యుకేట్ అవుతారు ఎందుకంటే జాగ్రత్తగా ఉండాలి లేదంటే తగ్గిపోయింది ఇంకా మన ఊళ్ళో లేదు కదా ఇంకా అయిపోయిందే మాత్రం ఎట్టు పుస్తులు అనుకోవచ్చు మాత్రమే ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నారు పూర్తిగా ఇది మన చేతిలో ఉంది కనుక మరి సేవకులు అంటే మీరు అందరూ కూడా సంఘాలను బాగా ఎడ్యుకేట్ చేయాలి ఎడ్యుకేట్ చేయలేకపోతే కనుక ఏమవుతుందంటే అలసత్వం వచ్చేస్తుంది అలసత్వం వచ్చిందంటే ఒక్కరి వలన మన ఎమ్మెల్యే గారు చెప్పినట్టుగా ఒక్కరికి వచ్చిందంటే మొత్తం అందరికీ ఇప్పుడు అందరికి వచ్చిందంటే మనం మళ్ళీ ఇలా కూడి కూడా ఉంటుంది అంటారా ఆ కన్సూప్ మేరలో ఉండదు ఇంకో సంవత్సరం అయినా మనం ఇలాగ దూరం అయిపోవాల్సి వస్తుంది కనుక దేవునికి మనం దగ్గర అవ్వాలి సమాజానికి మేలు అవ్వాలంటే మనం తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్త ఇది ఎవరి నీళ్ళు మనకి సూచించినట్టుగా మన వంతు జాగ్రత్త మనం తీసుకుని ఈ లాక్డౌన్ మరి ఏర్పాటు చేయడానికి ఈ లాక్డౌన్ విధించడం వల్ల అంటే లాక్డౌనే విధించకపోతే మరి మన పేద దేశం అయినటువంటి మన భారతదేశంలో ఇంకా మరిన్ని కేసులు ఇంకా ఎక్కువైపోయి అంత కంట్రోల్గా ఉన్నానే కేసుల సంఖ్య పెరిగిపోతూ ఉంది అటువంటిది మరి లాక్డౌన్ కార్యక్రమం వల్ల చాలామంది పేదలకు అదేవిధంగా పాస్టర్స్కు ఇటువంటి వాళ్ళందరికీ కూడా జీవనోపాధి కోల్పోయి చాలా ఇబ్బందులు ఉన్నారు అటువంటి వారిని ఆదుకోవడానికి చాలామంది గ్రామాల్లో నుండి పెద్దలు స్వచ్ఛంద సంస్థలు అదేవిధంగా మరి మన పాస్టర్ గారు గవర్నమెంట్ అధికారులు ఇలాంటి వారు పెద్దవారు ముందుకు వచ్చి మరి పేదల్ని అదేవిధంగా పాస్టర్ని ఆదుకోవడానికి చాలా సహాయ కార్యక్రమాలు ఏర్పడించినందుకు ప్రత్యేకంగా వారిని అభినందిస్తున్నాను అదేవిధంగా మన బిక్కోల్ గ్రామంలో అయితే డైలీ పదిహేను వందల మందికి భోజనాలు మరి పొద్దుల పూట భోజనాలు మన సుబ్బారెడ్డి గారు ఆధ్వర్యంలో మరి ఇంటింటికి కూడా ఆహార పొట్లాలు పంపిణీ చేయడం జరిగింది బహుశా మన జిల్లాలోనే అన్ని రోజులు ఇంటింటికి ఆహార పొట్లాలు మళ్ళీ అదే బిక్కోలు గ్రామానికి చెందినటువంటి సాలమన్ రాజు గారు ఇక్కడే కాకుండా అనపర్తి అదే కాకుండా మిగతా జిల్లాల్లో కూడా మరి ఇటువంటి సేవా కార్యక్రమాలు ఇంత ఖర్చుతో కూడుకున్న సేవా కార్యక్రమాలు ఏర్పాటు చేస్తున్నందుకు వారిని కూడా ప్రత్యేకంగా అభినందిస్తూ మరి ఈ లాక్డౌన్ ఈ నిబంధనలు మరి తరలించినా కూడా ఎవరూ కూడా అశ్రద్ధ చేయొద్దు ఏం చేద్దంటే కేసులు కూడా రోజు రోజుకి పెరిగిపోతున్నాయి ముఖ్యంగా మరి మీరు అందరూ కూడా తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్త ఏమిటంటే కంపల్సరీగా మరి ఈ చర్చకు వచ్చే ఈ భక్తులు అందరినీ కూడా కం మాస్కులు మాత్రం ధరించమని చెప్పండి మాస్కులే కాకుండా దూరం దూరంగా మామూలుగా అయితే ఆరు అడుగుల దూరం తక్కువ అనుకుంటే మూడు అడుగుల దూరం అన్నా కానీ పెట్టి కంపల్సరీగా మాత్రం ఆ నిబంధనలు పాటించకపోతే చర్చికి వచ్చేవాళ్ళు ఒక్కళ్ళు కానీ అటాక్ అయ్యి ఉంటే మొత్తం భక్తులకి పాస్టర్స్కి అందరికీ కూడా మరి వ్యాధి సోకే అవకాశం ఉంది చాలా స్పీడ్గా ఉంది కాబట్టి నిబంధనలు పాటించండి
పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా టీ నరసాపురం మండలం పోతరాజుపల్లి జీలకర్ర గుడుం క్రాస్ రోడ్ లో పెట్రోల్ బంక్ లో పనిచేస్తున్న వ్యక్తికి క్వారంటైన్ కు తరలించారు జలుబు జ్వరం వంటి లక్షణాలు ఎక్కువగా ఉండడంతో తరలించారనేది సమాచారం పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా చింతలపూడి మండలం చింతలపూడిలో టీడీపీ మాజీ మంత్రి ప్రస్తుత ఎమ్మెల్యే అచ్చం నాయుని పోలీసులు అరెస్టు చేయడాన్ని నిరసిస్తూ చింతలపూడి నియోజకవర్గ టీడీపీ కన్వీనర్ కర్రా రాజారావు ధర్నా నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ వైసీపీ ప్రభుత్వం చేస్తున్న అన్యాయాలు అక్రమాలు అసెంబ్లీలో నిలదీస్తారన్న అభిప్రాయంతో ఆయన అరెస్టు చేశారని ఇది సరైన చర్య కాదని ప్రభుత్వంపై నిరసన వ్యక్తం చేశారు అసెంబ్లీలో నిలదీస్తారో ప్రశ్నిస్తారో అనేటటువంటి మరి అభిప్రాయంతోనే ఆయన అరెస్టులు చేసి పై భ్రాంతులకు గురి చేసి మరి ఆయన ఏమాత్రం కూడా ఆయనే కాదు తెలుగుదేశంలో ఉన్నటువంటి గ్రామ స్థాయి కార్యకర్త నుండి మరి చంద్రబాబు నాయుడు వరకు మధ్యలో ఉన్నటువంటి ఎమ్మెల్యేలు కానీ ఇన్ఛార్జీలు కానీ మరి మాజీ మంత్రులు కానీ ఎవరు కూడా భయపడి ఆయనకు మరి లొంగిపోయేటటువంటి పరిస్థితిలో లేరు అనే తెలియజేసుకుంటాం మేము ప్రాణాలైనా ఈ ప్రజల కోసం అర్పించడానికి తెలుగుదేశం పార్టీ సిద్ధంగా ఉందనేది కూడా తెలియజేస్తున్నాము ఈ అక్రమ అరెస్టులు ఈ అన్యాయపూరితమైనటువంటి కక్షపూరితమైనటువంటి అరెస్టులకు ఏమాత్రం కూడా భయపడం అనేది కూడా మేము తెలియజేస్తున్నాము మరి కబర్దార్ జగన్మోహన్ రెడ్డి నువ్వేమన్నా మమ్మల్ని భయపెట్టి ఈ దొంగ కేసులు కానీ లేకపోతే ఇంకా వేరు వేరు స్కామిల్లో ఉన్నారు లే పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా ఏలూరు ఎస్ఏ స్కామ్లు అరెస్ట్ అయిన అచ్చెం నాయుడికి మద్దతుగా ఏలూరు కళ్లపల్లు టోల్ గేటు వద్ద ధర్నా చేసేందుకు సిద్ధపడ్డ దిందులూరు మాజీ శాసనసభ్యులు చింతమనేని ప్రభాకర్ను పోలీసుల అదుపులోకి తీసుకుని పోలీస్ స్టేషన్కి తరలించారు కోవిడ్ లాక్డౌన్ నిబంధనల ప్రకారం రిజిస్టర్డ్ మేనేజ్మెంట్ యాక్ట్ రెండు వేల ఐదు కింద సెక్షన్ కింద చింతమనేనిపై కేసు నమోదు చేశారు అనంతరం కరోనా మెడికల్ టెస్ట్లు నిర్వహించారు కరోనా రిపోర్ట్ నెగిటివ్ రావడంతో మెజిస్ట్రేట్ ముందు చింతమనేని హాజరుపరచగా పద్నాలుగు రోజులు రిమాండ్ విధించారు ఈ కేసులు ఈ కేసులో చింతమనేనితో పాటు ఎనిమిది మంది అనుచరులు కూడా అరెస్ట్ చేసి రిమాండ్ కు తరలించారు తూర్పుగోదావరి జిల్లా మాజీ మంత్రులు యనమాల రామకృష్ణుడు నిమ్మకాయల చిన్నరాజప్పతో పాటుగా మాజీ ఎమ్మెల్యే పిల్లి అనంతలక్ష్మి దంపతులపై ఎస్సీ ఎస్టీ అల్ట్రాసిటీ కేసు నమోదు తన భర్తకు రెండో వివాహం చేసేందుకు ప్రయత్నించడంతో పాటుగా కొందరు తమను బెదిరించారని తూర్పుగోదావరి జిల్లా ఎస్పీ ఫిర్యాదు ఫిర్యాదు చేసిన దళిత యువతి మంజుప్రియ మంజుప్రియ ఫిర్యాదుతో తుని నియోజకవర్గంలో తొండంగి పోలీస్ స్టేషన్లో ఏడుగురిపై ఎఫ్ఐఆర్ నమోదు తూర్పుగోదావరి జిల్లా కాకినాడ రూరల్ మాజీ టీడీపీ ఎమ్మెల్యే పిల్లి అనంతలక్ష్మి సత్యనారాయణ మూడో కుమారుడు పిల్లి రాధాకృష్ణపై ఎస్పీకి ఫిర్యాదు చేసిన యువతి తొమ్మిది సంవత్సరాల క్రితం తనని పెళ్లి చేసుకుని ఇప్పుడు ఇంకో పెళ్లి చేసుకుంటున్నారంటూ మంజుల అనే యువతి ఫిర్యాదు ఫిర్యాదు చేసింది ఇంకో పెళ్లి చేసుకుంటున్నాడంటూ మంజుల అనే యువతి ఫిర్యాదు నిన్న తుని మండలం విఆర్పురంలో ఇంకో మహిళని వివాహం చేసుకున్నాడు అనంతపురం జిల్లా కళ్యాణదుర్గ పట్టణం మాజీ ఎమ్మెల్యే వ్యక్తిగత కార్యాలయం వద్ద తెలుగుదేశం పార్టీ అధినేత జాతీయ అధ్యక్షుడు నారా చంద్రబాబు నాయుడు పిలుపు మేరకు నిరసన వ్యక్తం చేస్తున్న మాజీ ఎమ్మెల్యే ఉన్నం హనుమంతరాయ చౌదరి శ్రీశైలం దేవస్థానం ట్రస్ట్ బోర్డు మెంబర్ ఆర్జీ శివశంకర్ తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకులు తదితరులు పాల్గొన్నారు ప్రభుత్వ నిరంకు 
வெல்ல கராமுல்லோ பண்சைதி வெனக்கலகல சர்ச்சுனு பிராரம்மின்சின் DCMS Director Sri Patnala கனுபத்தி ராதிப் நித்திரமேலு கோனி காப்பலா உண்டடானிக்கி வர்ஷன் காரணங்க வெல்லலேது அடவி பந்தலு பேபச்சும் சிருஷ்டின்சாய் அப்பு தெச்சி வித்தனாலு எருவுலு வேச்தே இலா அடவி பந்தலு பண்டன் அனந்து பொருந்தில்ல கம்மதுரு மண்ணல கேந்திருல்லோ பிரதான வீதுல்லோ கம்மதுரு SI GAV SPERA மரியு RDT குந்துர் தியரியா ATL ஜைச்சந்திர ரெட்டியாத் வரேலோ கரோன வைரஸ் பட்ல கம்மதுரு மண்ணலம் SI GAV SPERA மாட்லாட்து வின்னுத்ன வேசுதாரில்லோ பிரசலக்கு கரோனா பட்ல பிரமத்வங்க உண்டாலனி பிரத பிரஜிலக்கு SI GAUS பேரா சிப்பந்தி SPO அனில் ஆவுகராகனா காரிக்கிராமும் நிர்வையின்சாரும்.
కరోనా కష్టాల్లో స్వచ్ఛంద సంస్థల సేవలు అభినందనీయమని అనుపతి ఎమ్మెల్యే డాక్టర్ సతీసూనారెడ్డి కొనియాడారు బిక్కువలు మండలం బిక్కువల్లో ముప్పుడి శ్యాముల్ రాజు ఆధ్వర్యంలో బిక్కువలు చారిటబుల్ సొసైటీ సౌజన్యంలో వంద మంది సమాజ సేవకులకు ఎమ్మెల్యే సూర్నారెడ్డి నిత్యావసర సరుకులు అందించారు ఈ సందర్భంగా ఎమ్మెల్యే మాట్లాడుతూ బిక్కువల్లో చారిటబుల్ సొసైటీ అధ్యక్షుడు ముప్పుడి శ్యాముల్ రాజు సేవలు అభినందనీయమని అన్నారు అలాగే ఈ కరోనా సమయంలో ఎంతోమంది ఇబ్బంది పడుతున్నారని ఇలాంటి సమయంలో ప్రతి ఒక్కరూ తమ వంతు సహాయం చేయడానికి ఆదర్శంగా నిలిచారని అన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో ఏఎంసీ అధ్యక్షుడు జేవీవీ సుబ్బారెడ్డి జాన్ డెన్ వైసీపీ నేతలు సతి రామకృష్ణారెడ్డి నల్లమిల్లి మురళీమోహన్ బాలకృష్ణారెడ్డి యసమాని రవి బద్దాల కన్నబాబు తదితరులు పాల్గొన్నారు కరిసూరావు గారికి అలాగే సభ్యులు కేవి ప్రసాద్ గారికి అలాగే ఎంపీ మల్లేశ్వరరావు గారికి శ్రీ చక్రవర్తి గారికి కూడా మా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు తెలియజేస్తున్నాం వారికి స్వాగతం తెలియజేస్తున్నాం ఈ సమయంలో ఈ కార్యక్రమం ఉద్దేశించబడింది మరి క్రీస్తాంగం ద్వారా నిర్వహించబడుతున్నటువంటి ఈ విషయంలో చాంపియన్ సొసైటీ ఆధ్వర్యంలో అనపర్తి నియోజకవర్గం బిక్వలు చారిటబుల్ ట్రస్ట్ సొసైటీ వారి ఆధ్వర్యంలో మరి సాల్మెన్ రాజ్ గారు ఈ బిక్కువలు గ్రామంలోనే కాకుండా చుట్టుపక్కల పలు గ్రామాల్లో పేదలకు ఈ లాక్డౌన్ కార్యక్రమం వల్ల మరి చాలా ఇబ్బందులు పడుతున్న పేదలందరికీ కూడా నిత్యావసర వస్తువులు ఇవ్వడం జరిగింది ఇక్కడే కాకుండా అనపర్తి అదే కాకుండా పక్క జిల్లాల్లో కూడా మరి ఇవ్వడానికి ముందుకు వచ్చిన వారిని ప్రత్యేకంగా అభినందిస్తున్నాను వారు సామాన్య పేదలకే కాకుండా మరి ఈ లాక్డౌన్ కార్యక్రమం వల్ల ఈ జీవనోపాధి కోల్పోయినటువంటి పాస్టర్స్ని కూడా ఆదుకోవాలని మరి చదువు తెలిసినతో వారికి కూడా నిత్యావసర వస్తువులు ఇవ్వడానికి ముందుకు వచ్చిన మరి సల్మాన్ రాజు గారిని ప్రత్యేకంగా అభినందిస్తూ ఇటువంటి వారిని ఆదర్శంగా తీసుకుని మరి మన సమాజంలో ఉన్నటువంటి వివిధ స్వచ్ఛంద సంస్థల వారు కూడా ముందుకు వచ్చి పేదలకు మరి సహాయం చేయవలసిందిగా మరి వినియోగించుకుంటున్నాను అంతేకాకుండా వీరు ఈ సొసైటీ తరఫున లక్ష రూపాయలు సీఎం సహాయం అనేది కూడా మాకు అందజేయడం జరిగింది ఈ సందర్భంగా వారికి ప్రత్యేకంగా కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాను సాగుట వారి యొక్క ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించడం దాంట్లో మేము పాల్గొనటం చాలా సంతోషం అని చెప్పి ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తూ ఇటువంటి నిస్వార్థంగా పనిచేస్తున్నటువంటి బిక్కోలు చారిటబుల్ ట్రస్ట్కి ఆ ఏసై యొక్క చల్లని జీవన్లు ఎల్లప్పుడూ ఉండాలని చెప్పి మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ ఈ కార్యక్రమాన్ని మరింత మంది స్ఫూర్తిగా తీసుకుని ఇటువంటి చారిటబుల్ ట్రస్ట్లు మరిన్ని పెరిగి నీతికి నిజాయితీకి మారు పేరైనటువంటి డాక్టర్ సతీష్ సూర్యనారాయణ రెడ్డి గారి యొక్క ఆధ్వర్యంలో అంతర్పు నియోజకవర్గానికి మంచి పేరు తీసుకురావాలని చెప్పి ఆ ఏసైని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ నాకు ఇంతటి చక్కటి అవకాశం జోర్జంలో జరుగుతున్నటువంటి కార్యక్రమానికి సేవా కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా వ్యక్తి చేసినటువంటి మన అనపర్తి శాసనసభ్యులు నిస్వార్థ
గురునాథ్ రెడ్డి గారికి అలానే మన వేదిక నలంకరించిన ఏ వ్యాధి అయితే ఈ వైరల్గా ఈ వైరస్ రూపంలో వచ్చి ప్రపంచాన్ని గడగడలాడిస్తుందో ఇప్పుడు ప్రపంచంలో ఏ మూలన చూసినా కానీ ఈ కరోనా ప్రబలటం వల్ల దీనివల్ల ప్రతి దేశం కూడా ఎఫెక్ట్ అయ్యి ఆర్థిక మూలాలను దెబ్బతీయటం అలాగే ప్రజల ఆరోగ్యాలతో ఈ వ్యాధి ఆడుకుంటూ ఇప్పటి వరకు వ్యాక్సిన్ కానీ మందు కానీ దీనికి నివారణకు కనిపెట్టలేకపోవటం దానికి ఇంకా ఒక సంవత్సరం సుమారు టైం పడుతుంది అంటున్నారు ఈ లోపల ప్రతి పౌరుడు కూడా జాగ్రత్త తీసుకుని సోషల్ డిస్టెన్స్ పాటిస్తూ అంటే వాళ్ళ బంధువులు ఇక్కడికి రావడం మామిడాడ వాళ్ళ ద్వారా వేముల పిల్లలను వేముల పల్లి నుంచి రామవరం రావడం అలాగే మొత్తం ఒక వ్యక్తి ద్వారా ఎన్ని గ్రామాలకి ఎంత మందికి సోకిందో మనకి రెడ్ జోన్ ఇవన్నీ వచ్చిందంటే కారణం అంటే ఒక్క ఒక్క వ్యక్తి యొక్క అశ్రద్ద కాబట్టి మరి మీరు ముఖ్యంగా మీ దగ్గరికి వచ్చే వాళ్ళు కూడా మీరు కూడా చెప్తే ఊరు భాష గారు చెప్పిన వాళ్ళు కూడా కొంచెం ఎడ్యుకేట్ అవుతారు ఎందుకంటే జాగ్రత్తగా ఉండాలి లేదంటే తగ్గిపోయింది ఇంకా మన ఊళ్ళో లేదు కదా ఇంకా అయిపోయింది మాత్రం ఎట్టుకు వస్తున్నాను అనుకోవచ్చు మాత్రమే ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాను పూర్తిగా ఇది మన చేతిలో ఉంది కనుక మరి సేవకులు అనేది మీరు అందరూ కూడా సంఘాలను బాగా ఎడ్యుకేట్ చేయాలి ఎడ్యుకేట్ చేయలేకపోతే కనుక ఏమవుతుందంటే అలసత్వం వచ్చేస్తుంది అలసత్వం వచ్చిందంటే ఒక్కరి వలన మన ఎమ్మెల్యే గారు చెప్పినట్టుగా ఒక్కరికి వచ్చిందంటే మొత్తం అందరికీ ఇప్పుడు అందరికి వచ్చిందంటే మనం మళ్ళీ ఇలా కూడి కూడా ఉంటుంది అంటారా ఆ అసలు కలిసి మేరలోనే ఉండదు ఇంకో సంవత్సరం అయినా మనం ఇలాగా దూరం అయిపోవాల్సి వస్తుంది కనుక దేవునికి మనం దగ్గర అవ్వాలి సమాజానికి మేలు అవ్వాలంటే మనం తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్త ఇది గౌరవనీయులు మనకి సూచించినట్టుగా మన వంతు జాగ్రత్త మనం తీసుకుని ఈ లాక్డౌన్ మరి ఏర్పాటు చేయడానికి ఈ లాక్డౌన్ విధించడం వల్ల అంటే లాక్డౌనే విధించకపోతే మరి మన పేద దేశం అయినటువంటి మన భారతదేశంలో ఇంకా మరిన్ని కేసులు ఇంకా ఎక్కువైపోయి అంత కంట్రోల్గా ఉన్నానే కేసుల సంఖ్య పెరిగిపోతూ ఉంది అటువంటిది మరి లాక్డౌన్ కార్యక్రమం వల్ల చాలామంది పేదలకు అదేవిధంగా పాస్టర్స్కు ఇటువంటి వాళ్ళందరికీ కూడా జీవనోపాధి కోల్పోయి చాలా ఇబ్బందులు ఉన్నారు అటువంటి వారిని ఆదుకోవడానికి చాలామంది గ్రామాల్లో నుండి పెద్దలు స్వచ్ఛంద సంస్థలు అదేవిధంగా మరి మన పాస్టర్ గారు గవర్నమెంట్ అధ్యక్ష లాంటి వారు పెద్దవారు ముందుకు వచ్చి మరి పేదల్ని అదేవిధంగా పాస్టర్ని ఆదుకోవడానికి చాలా సహాయ కార్యక్రమాలు ఏర్పడించినందుకు ప్రత్యేకంగా వారిని అభినందిస్తున్నాను అదేవిధంగా మన బిక్కోల్ గ్రామంలో అయితే డైలీ పదిహేను వందల మందికి భోజనాలు మరి పొద్దున పూట భోజనాలు మన సుబ్బారెడ్డి గారు ఆధ్వర్యంలో మరి ఇంటింటికి కూడా ఆహార పొట్లాలు పంపిణీ చేయడం జరిగింది బహుశా మన జిల్లాలోనే అన్ని రోజులు ఇంటింటికి ఆహార పొట్లాలు పంపిణీ మళ్ళీ అదే బిక్కోలు గ్రామానికి చెందినటువంటి సాల్మన్ రాజు గారు ఇక్కడే కాకుండా అనపర్తి అదే కాకుండా మిగతా జిల్లాల్లో కూడా మరి ఇటువంటి సేవా కార్యక్రమాలు ఇంత ఖర్చుతో కూడుకున్న సేవా కార్యక్రమాలు ఏర్పాటు చేస్తున్నందుకు వారిని కూడా ప్రత్యేకంగా అభినందిస్తూ మరి ఈ లాక్డౌన్ ఈ నిబంధనలు మరి తరలించినా కూడా ఎవరూ కూడా అశ్రద్ధ చేయొద్దు ఏం చేద్దంటే కేసులు కూడా రోజు రోజుకి పెరిగిపోతున్నాయి ముఖ్యంగా మరి మీరందరూ కూడా తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్త ఏమిటంటే కంపల్సరీగా మరి ఈ చర్చకు వచ్చే ఈ భక్తులు అందరినీ కూడా కం మాస్కులు మాత్రం ధరించమని చెప్పండి మాస్కులే కాకుండా దూరం దూరంగా మామూలుగా అయితే ఆరు అడుగుల దూరం తక్కువను కొంటే మూడు అడుగుల దూరం అన్నా కానీ పెట్టి కంపల్సరీగా మాత్రం ఆ నిబంధనలు పాటించకపోతే చర్చికి వచ్చేవాళ్ళు ఒక్కళ్ళు కానీ అటాక్ అయ్యి ఉంటే మొత్తం భక్తులకి పాస్టర్స్కి అందరికీ కూడా మరి వ్యాధి సోకే అవకాశం ఉంది చాలా స్పీడ్గా ఉంది కాబట్టి నిబంధనలు పాటించండి 